डियर स्टूडेंट हम नवम और दशम श्रेणी लगारिदम चैप्टार्टि करब यथ एवं हायर मैथ दूटी क्जे लागे तुम्हारे तो एक जिस ख्याल कर देखो एक बेर मैथामेटिक्सर जतगुल चैप्टार आब चैप्टार की तुम तुम्हारे पसंद हमार मना है ना कि चैप्टार आज खूब भारत लगे और किस चैप्टार एक बारे टाच करते इच्छा करना यार कारण कि यार कारण एकटाई से आसले ओ चैप्टार्ट तुम बुझो ना अथवा तुम्हें कारो का भलो मतन बुझे नीते पर जे चैप्टार जो बोझा जाए ना पारा जाए ना तक से चैप्टार टाच करते चीना तुम्हें कथा दिखी हमारे दुई थ तीन टी ले लगारि दिन ऊपर तुम देखो तब सब चे भ लगे तुम लग चैप्टार्ट शिवर आज के लगारिदम चैप्टारे की कर प्रथमत तुम्हारे बस किचु प्रचलित भूल से ठीक कर देव और देखा देव लगर को प्लस है को माइनस है और क्यों है एवं हम कि हतो ये तुम्हें स्पष्ट कर क्लियर कर देव और देखा देव इनभार्स जिन शेषे सब चे सूंदर एक चमक देखते पाबा ग्राफे तेल शुरू करा जा लगार एकदम चैप्टार्ट शुरू मन कर लगे पृथ्वी हमारे बोलते परि आर्थ ये धरल सूर्य जेटा बोलते परि साम मोटामुटी एट कैकुरेट बोलना मोटामुटी एटारे दूरत हे टेन टू दि पावर एट माइल टेन टू दि पावर एट मान कि एक दई तीन चार पाँच छय सत आठ दैट मीस प्राय दस कोटी माइल दूरे पृथ्वी तक सूर्य दूरत ये काछाची एक मिनट बोलना तेल ये दूरतटा एक लेखे आठटा शून्य दिए प्रकाश कर लम ना कि टेन टू दि पावर एट दिए प्रकाश कर लम अबियलि टेन टू दि पावर एट दिए प्रकाश कर लम प्रश्न हे टेन टू दि पावर एट इटार नाम कि मैं जिनटा कि ये कि फांगशन ये राशि ये कि समीकरण कि तुम्हें ख्याल को देखो तुम्हें निजे जाओ ना ये सूचक राशि नट समीकरण यहाँ हे एक राशि ये क्योंकि बीजगणित राशि ना ये सूचक राशि ये को बोलते हैं ये जिनगे तुम्हें खूब क्लियर हो जाए आज के तेल टेन टू दिवार बाबा के टू किऊब ये जिसगुली एग्ले के बला है सूचक राशि बड़ा बोलते परि एक्सपोनशियल एक्सप्रेशन ये बला है इंग्लिश सूचक राशि तेल ये कि बोलब जी मन कर एक्स किऊब बा स्कोर ये बला है बीज गणित राशि बा एल जाब्रिक एक्सप्रेशन ओके ये बीज गणित राशि तेल टू टू दि पावर एक्स इ टू दि पावर एक्स ये कि बला है यस ये बला है सूचक फांगशन प्रश्न थकते ही पड़े तेल फांगशन की लेखे ना कि ये बला है सूचक फांगशन जैसे हम बोलते परि एक्सपोनशियल फांगशन एफ एन सी टी आई वेट एक्सपोनशियल फांगशन फांगशन और राशि पार्थक्यटा कि राशि तुम्हें एक निर्दिष्ट मान पाबा जेमन टू किऊ टू किऊब एटर एक्साम्पल ये टू किऊ मानी एट इन फिक्सड एक मान तीजगणित राशिटा आर कि 
बीजगणित राशि हे जेमन मन करो एस किऊ अर्थात एखे एक्सर मान अजाना यह जिन नाम बीजगणित ये एक्सर मान अजाना अजाना मान जाना जो तेल क्यों करते तेल एक्सर मान तुम्हें धरे नीते एक्सर मान तुम जख जेमन धरवे तर उत्तर सरकम पा एक्सर मान टू हम एट हो एक्स मान थ्री हम एट टोटी सेभेन है ये जिनटे नाम हे बीजगणित राशि ओके एर आसक फांगशन तेल फांगशन आर कि फांगशन हे ये विभिन्न मान दिए एटर एक रेखा पा जाए एखे को बिंदु पा जाबना ये चलमान जिन अर्थात स्मुथलि ये पा जाए अर्थात हमें इट दि पर एक्स टू टू दि पर एक्स तुम ग्राफशीटर मध्य तुम ए रखम चित्र पा एरक चित्र पा अर्थात ये एक्सर मान परिवर्तन जो स्मुथलि एक रेखा पा जाए और सहज कथा बोली फांगशन समीकरण समीकरण तो सबाई जान समीकरण ये क्षटा कि ये क्ज हे एक के दी आकटर मान पा जाए बुझो नहीं आर बोलिए तो लम वाईकुअल टू वाईकुअल टू टाइ सिक्स प्लस वन जी एक्सर मान वान दाओ तो वाइर मान तीन पाव जदि एक्सर मान टू दाओ तो वाइर मान फाइव पाव ये एक इनपुट कर ले आउटपुट पासी से हमें फांगशन समीकरण बोझा गया है तमें शुरूते ही शिखे फिलल को कि बोले तुम पुरो क्लस खूब मजा पावा खाली फलो करो पुरो चित्र जो ये एक आर्ट करी धरल ये टेन टू दि पार फाइव टेन टू दि पार सिक्स टेन टू दि पार सेभन इत्यादि टेन टू दि पार एट और देख ल टेन टू दि पार फोरटीन एक्सेट्रा सारा जीवन लिखते पड़ब ये को बेपार ना टेन टू दि पार फाइव मान हे एक लेखे पाँच टी शून्य तमान कत एक लक्ष ते बोलते परि ये एक सैलारी सैलारि बोलते हमें बुझी वेतन अर्थात एक बड़ो अफिसार मासिक वेतन टेन टू दि पार फाइव दिए प्रकाश करते छोटो खाटो जिन ये हमें डायरेक्ट एक लाखों लिखते परि टेन टू दि पार सिक्स ये बोलते परि ये इंडिया इंडिया यूमपर मात्रा साधारण तो इंडिया रिलेटेड जो कान्ट्रीगुल आज है साधारण सर्वोच्च टेन टू दि पार सिक्स अर्थात भूमिकम्पर मात्रा सिक्सर बेसि खूब एक टेन टू दि पार सेभेन एट यूएसए ते भूमिकम्प हो मात्रा है अर्थात आप रिक्टार स्केले जो माप आईटाई हे यहाँ रिक्टार स्केल रिक्टार स्केले माप अनुजी हम ये पाई ये तो किसान के देखा दिल ये सान ये सान ये कि ये हे ह्यूमैन बडिर सेल ह्यूमैन बडी कतगुल सेल आ टेन टू दि पार फोरटीन भाव टेन टू दि पार फोरटीन एक लेखे चौदोटा शून्य चौदोटा शून्य जेटी एक विशाल बड़ एक मान तुम जो आशपाशे बाड़ी जैसे डायबिटिक्स है आप डायबिटिक्स छय सत ये क्योंकि छय सत ना तपर बोली रक्त हिमोग्लोबिन बारो तेर एगल क्योंकि बारो तेर ना जब भूमिकम्प कत छय सत ये क्योंकि छय सत ना इटे टेन टू दि पावर सिक्स टेन टू दि पावर सिक्स अनेक बड़ो एक संख्या ये बड़ो संख्या सूचक सूचक राशि माध्यम सूचक बीजगणित फांगशन राशि माध्यम लेखल लिखते परि कंतु एखे नूतन आविष्कार एक जन हो गल से सतरश दशक दिखे हमारे लक आविष्कार हल तो लक आविष्कार नेपथ्य जेटा छो से हे तुम्हें एक एक्साम्पल नहीं बोली हमें एक्जाम्पल और चित्र छाड़ा को बोलते भाव लगे ना जो देखो हमें एक एक्जाम्पल लिखी लक दिए निल इटार नाम उच्चन करते कौनटार नाम बेस को नाम भेलू को नाम सूचक हमें नाम पर शिखा जो सिक्सटी फोर दी 
যে 2 এর পাওয়ার কত হলে 64 হয় চেক করে দেখো 2 এর পাওয়ার কত হলে 64 হয় 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 করে 32 32 64 6 তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 6 মানে হচ্ছে 64 তার মানে রেজাল্ট হচ্ছে 6 তার মানে হচ্ছে কি লগারিদমে এই যে এত বড় একটি সংখ্যা ছোট হয়ে গেল মাত্র 6 দিয়ে প্রকাশ করলাম কখন যখন বেস 2 আবার দেখো যদি আমি এটা বলি বেস আমি 4 বলি তাহলে কত হবে 4 4 4 16 4 16 64 তাহলে কত হচ্ছে 3 তাহলে বেস চেঞ্জ করাতে এটির মান কি কমে গেল 64 কিন্তু ঠিকই আছে দেখো 64 ঠিকই আছে এরপরে যদি আমি এটা কি করি log 8 64 তাহলে কত 2 তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে আমাদের লগ এর বেজের উপরে মানগুলি আরো ছোট ছোট ভাবে প্রকাশ করা যায় তাহলে বুঝো এই আবিষ্কারটার মজাটা কোথায় অর্থাৎ আমি এখানে বেজ 10 ধরছি আমি যদি এটাকে আর এটাকে যদি এম দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে আমি যদি এখানে লিখি লগ 10 বেজ এম যদিও উচ্চারণটি আমি ইচ্ছা করে ভুল করলাম আমি কিছুক্ষণ পরে ঠিক করব लॉक 10 बेस एम आमिर की बोले इस उत्तर टेस्ट चकरे भूल करते सी तले एम जिधे है एम इस जिधे 10 तू दी फॉर 5 है एम इस मान जिधे 10 तू दी फॉर 5 है तले इसे रिजल्ट कत होगे 5 जिधे एम इस मान 10 तू दी फॉर 6 है ये रिजल्ट कत होगे 6 10 तू दी फॉर 7 है तो रिजल्ट कत होगे 7 তার মানে 10 টু দি পাওয়ার 7 কে তুমি অনলি 7 দিয়ে প্রকাশ করলা যেটা আমি ভুল কম্পোজ সময় আমরা বলি এটা কার মাধ্যমে সম্ভব হলো সূচকের মাধ্যমে না লগ এর মাধ্যমে লগ এর মাধ্যমে অর্থাৎ লগ এর কাজটা কি লগ এর দুইটা কাজ একটা কাজ হচ্ছে সূচক কে বা সূচকীয় ফাংশন কে বা সূচকীয় রাশি কে খুব সহজে সলভ করে দেয় খুব সহজে সলভ করা যায় সেটি এর মাধ্যমে আরেকটা কাজ সেটা হচ্ছে অনেক বড় বড় জিনিসকে সে ছোট করে দেয় এই যে বললাম হিউম্যান বডি সেল হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 14 বিশাল বড় মান আর ফটকে বড় লগ এর মাধ্যমে বললাম আমি হিউম্যান বডি সেল কত 40 তাহলে এই যে একটা বিশাল বড় মানকে ছোট করে দিলাম এটি লগ এর কাজ তাহলে এটা অবশ্যই তোমার অবশ্যই জরুরি একটা জিনিস তাহলে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে বেস একটা ফ্যাক্টর বেস যত বেশি বড় নেবা বেস যত কম নেবা তার উপর কিন্তু মানগুলি নির্ভর করে তাহলে বেস বেস বারবার বলতেছি জিনিসটা কি দেখা যাক একটি সূচকের ফাংশন লিখি a টু দি পাওয়ার x উচ্চারণটা কি a টু দি পাওয়ার x এটা হচ্ছে উচ্চারণ a টু দি পাওয়ার x আমার সংখ্যা উচ্চারণ করব a টু দি পাওয়ার x যেহেতু এটি একটি ফাংশন তার মানে x এর ভিন্ন ভিন্ন মান বসালে আরেকটি মান পাওয়া যাবে কাজেই এটাকে আমরা ইকুয়াল দিয়ে আমি n নাম দিলাম যে মানটা পাবো তার নাম দিলাম n এখন আমরা এখানে লিখব log বেস a n इक्वल एक्स ये टी की भावे लेकलम की भावे लेकलम कुप शॉट जेटे मने रखा जाए तो मधेर एक टा प्रैनिश होने तो मन जानो जेटे के स्कॉर्पियन बड़ा हाय आमी तो शॉंग के पे आठ कोट्सी आठ और तो भालो हाफ नामर ये टेसे स्कॉर्पियन बाब मांगला मने बोलते बड़े बिच्छु स्कॉर्पियन আমরা অনেকে বলি এটা বিচ্ছু বা এটা দি বিচ্ছু বা বিচ্ছি এই জাতীয় জিনিস যে দিকে এটা লেখছো সেই দিকে লেখছটা এই দিকে ঘুরে আছে তার মানে কি এই দিকে ঘুরে আছে খেয়াল করো এই যে এই দিকে ঘুরছে তাহলে এটা কি এই দিকে ঘুরছে ঘুরে কি এখানে আসবে এই যে এখানে আসবে এখানে আসবে ঠিক তাই লগ নাও লগ নাওর পরে এই যে এ থেকে এই যে এ থেকে এ নে যাও এ থেকে এ নে যাও তারপরে এই যে এক্স এত কষ্ট করে মনে রাখলে রাখলা এমনি সহজে মনে রাখা যায় কি এটা এটাকে আমরা বেস বলি এটার যা বেস বেস এবং এটারও সেই একই বেস বেসের মধ্যে কোনো চেঞ্জ নাই এটার যেটা বেস ওটারও সেই একই বেস ওকে তারপরে এটার যেটা পাওয়ার এটি যেটি পাওয়ার 
আমার নাম কিছুক্ষণ পরে বলবো এটি যেটার পাওয়ার সেটা কি এই লগের ক্ষেত্রে সেই মান তুমি পাও অর্থাৎ লগে তুমি কি দেখতে পাও লগে তুমি মান পাও কিছু আগে বললাম যে টু বেস সিক্সটি ফোর তার মানে কি পাইলে কত সিক্স তার মানে সে টু এর পাওয়ার কত হলে সিক্সটি ফোর হবে সিক্স হলে তার মানে লগের মাধ্যমে শুধু পাওয়ার পেলাম তো লগে কি পাওয়া যায় লগে শুধুমাত্র পাওয়ার পাওয়া যায় মানে লিখে রাখতে পারো লগ হতে সূচকের পাওয়ার পাওয়া যায় লক লক মানে হচ্ছে সে সূচকের যে পাওয়ার সে পাওয়ারটা সে বের করে দেয় লকের কাজ একটাই আর এখানে যে এন এখানে যে এন এই এন টাই হচ্ছে এই এন তাহলে কোন জিনিস কোথায় গেছে একটু ভালো মতন চেক করি ভালো মতো চেক করতে গেলে আমি দেখতে পাচ্ছি বেস এখানেও যা এখানেও তা তাহলে এটার নাম কি বেস এটার নাম হচ্ছে বেস বেস বলা হয় বা ভিত্তি বলা হয় ওকে তারপরে এটার নাম কি এই যে উপরে যেটা আছে এটার নাম পাওয়ার বা ইন্ডেক্স বলা হয় বা এক্সপোনেন্ট বলা হয় এক্সপোনেন্ট বা সূচক বলা হয় অনেক নাম বা ইংলিশে ঘাত বাংলায় ঘাত বলা হয় বা ডিগ্রি বলা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি নামে প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ সূচকের যাহা পাওয়ার লগের তাহাই মান এন কে কি বলা হয় এন কে ভ্যালু বা নাম্বার বলা হয় ভ্যালু বা নাম্বার বলা হয় এখানে আরেকটা জিনিস সবসময় সেটা হচ্ছে এ টু দি পর এক্স ইকুয়াল যদি এন হয় আর এখানে লগ এ পেক্স এন ইকাল টু এক্স এটি এটির সবসময় এরা বিপরীত অর্থাৎ এরা পরস্পর বিপরীত তার মানে এটা ইনভার্স ইনভার্স জিনিস কি পরে শিখব এরা সবসময় এটার এটার বিপরীত অর্থাৎ এটাকে যদি আমি এফ ফাংশন দিয়ে প্রকাশ করি তো এটাকে এফ ইনভার্স দিয়ে প্রকাশ করব এখন দেখো আমাদের এটার উচ্চারণটা কি এ টু দ্য পাওয়ার এক্স এটা তোমার প্রত্যেকে উচ্চারণ করতে পারো এটি কিভাবে পড়তে হয় এটি কিভাবে পড়তে হয় এটা আমরা অনেকেই ভুল পড়ি আমরা যদি বলি লক এ বেস এন টোটালি ভুল বেস আগে বলা যাবে না বলতে হবে যেটি বলতে হবে সেটা হচ্ছে লক এন টু দা বেস এ ইজ ইকুয়াল বা ইকুয়াল এক্স উচ্চটা কি হবে লক এন আগে পড়তে হবে বেস পরে পড়তে হবে লক এন টু দ্য বেস এ অথবা তুমি বলতে পারো লক এন বেস এ ইকুয়াল এক্স বাংলা যদি বলতে চাও তাহলে বাংলায় বলতে পারো এ ভিত্তিক এ ভিত্তিক যেহেতু আমি বললাম টু দ্য বেস এ এ ভিত্তিক লক এন ইকুয়াল এক্স আরেকভাবে তুমি বলতে পারবা এক্স এন এর এ ভিত্তিক লগার দম এ ভিত্তিক এক্স এন এর এ ভিত্তিক লগার দম সর্বশেষ তুমি এটা বলতে পারো এন এর এন এর এ ভিত্তিক লক তুমি অনেকভাবে বলতে পারো কিন্তু কোনটি বলা যাবে না যেটি বলবে না সেটা হচ্ছে ভুল আমাদের ভুলটা কি ভুলটা হচ্ছে লক এ বেস এন এটি পড়া যাবে না লক এ বেস এন এটি টোটালি ভুল লক এন বেস এ লক এন বেস এ এটা রাইট 
তাহলে আজকে আমরা দুটি ভুল ক্লিয়ার করলাম ঠিক আছে আমরা লগের কোনটার নাম কি সেটা ক্লিয়ার হইলাম কিভাবে পড়তে হয় সেটা জানলাম এবং বেস কি সেটা জানলাম এরপরে আমরা দেখব লগের বেস মান ভ্যালু বা নাম্বার এগুলি কোনটা প্লাস হয় কোনটা মাইনাস হয় কেন হয় কেন হয় না সেটি আমরা এখন দেখব তাহলে আমরা লগের রাগ এবং অভিমান ভাঙানোর চেষ্টা করি আমাদের এখানে লিখব আমরা এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন যেটা আমরা লেখছি কি দিয়ে সেটা হচ্ছে এ টু দি পর এক্স ইকাল টু এন দিয়ে আর এখানে লিখব আমরা লগারি দম লগারি দম ফাংশন ওকে এই ফাংশনকে এফ ইউ দি উপরে এন দিও লেখা যায় লগারি দম ফাংশন লগারি দম ফাংশন আমরা কিভাবে যেন লিখলাম মনে আছে লগ এন বেস এ ইকুয়াল এক্স অর্থাৎ এটি জাস্ট বেস বেস ঠিক থাকবে পাওয়ারটা এখানে যাবে আর এনটা এখানে যাবে পাওয়ারটা এখানে যাবে আর এনটা এখানে যাবে ওকে আমি বেশ কিছু জিনিস উদাহরণ নেব যেমন আমি উদাহরণ নিচ্ছি টেন কিউব টেন কিউব মানে কি আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে কত এক লেখে তিনটা শূন্য তাহলে এটাকে যদি আমি লগে লিখতে চাই তাহলে লগ টেন বেস এটা দিস ইকুয়াল কত থ্রি লগ টেন বেস এত দিস ইকুয়াল কত থ্রি যদি আমরা টেন স্কোয়ার লিখি এটি কারণ আছে দেখাচ্ছি যে তার মানে কি লিখবো লগ টেন বেস হান্ড্রেড ইকাল টু কত টু যদি আমার টেন ওয়ান দিই তাহলে কত হচ্ছে টেন তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি লগ টেন টেন ইকাল টু কত ওয়ান অর্থাৎ আমাদের টেন টু দি পর ওয়ান মানে কত টেন তাহলে পাওয়ারটা কত আসলো ওয়ান এই জন্য এখানে ওয়ান বোঝার চেষ্টা করো এইবার টেন টু দি পর জিরো জিরোর মান কত ওয়ান তাহলে কিভাবে লিখব এটি আমাদের লিখব লগ বেস তো অবশ্যই দশ আর এটাই কত এন এই যে এটা এন এনটাকে এইখানে তাহলে কি ওয়ান তাহলে লগ ওয়ান বেস টেন ইকুয়াল কত পাওয়ার পাওয়ার কত জিরো এই যে জিরো বোঝা গেছে তার মানে হচ্ছে লগ বেস যদি টেন হয় আর ভ্যালু বা মা আমাদের নাম্বার যদি ওয়ান হয় তাহলে তার মানটা কত শূন্য এবার যদি টেন না লেখে এখানে যদি টেন টু দি পার জিরো না লেখে তুমি যদি একশো টু দি পার জিরো লেখো তবু তো ওয়ান হবে তা কোনো কিছু পাওয়ার শূন্য থাকলে সেটা কি হয়ে যায় ওয়ান হয়ে যায় অর্থাৎ এটি তার বেজের উপর নির্ভর করে না কার উপর নির্ভর করে না বেজ লগের বেজের উপর জিরো মান যখন আসে লগের বেজের উপর ডিপেন্ড করে না এটি ওয়ান হওয়ার জন্য এটা জিরো হয় তার মানে আমি এখন একটা সূত্র শিখলাম দেখো এই যে আমি আস্তে আস্তে তোমার ভেতর থেকে সূত্রগুলো বের করতেছি তুমি সূত্র আবিষ্কার করবা আমি কিন্তু খেয়াল করো আমি কিন্তু পরিচয় দেইনি লগের এ কি এক্স কি এন কি কোনো পরিচয় দেনি এই পরিচয়গুলি তুমি এখন বের করবো আস্তে আস্তে তাহলে আমি একটা সূত্র পেলাম সেটা হচ্ছে লগের বেস যাই হোক সেটা যদি ওয়ান হয় তার মান শূন্য এই যে তুমি সূত্র আবিষ্কার করে ফেললাম তাহলে লক ওয়ানের মান কত শূন্য কেন শূন্য কোনো কিছুর পাওয়ার শূন্য হলে তার মান তো ওয়ানই হয় কাজে লক ওয়ানের মান শূন্য ওকে ওকে এরপরে যদি আমি নেই টেন টু দি পর মাইনাস ওয়ান তার মানে কি ওয়ান বাই টেন তার মানে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে আমি এখানে লিখবো লক টেন বেস 
10 base kato 1 by 10 equal to kato minus 1. So, one dictate of Shoshma, I mean to Lalka the high, a minus tuck into is the eight hundred the minus 1, it take into shaker. Tarpore, Judy Amra, 10 to the power minus 2 ne, tell 1 by 100, marble the body 0 0.01, tile log 10 base 1 by 100, this equal to kato minus 2, minus 2, tile economy, ebabe, leki, okay, minus 2. Tan mane daho, to me, arata shoot to avishkar prefella. Kiriko, she the calculo. Logger man base jai hoi hook, egli jai hook, logger man kickers for it. To me calculo, ediki kickers, ediki positive arts. Right? Ekane kiers, zero arts. Ekane kiers, negative arts. Tan mane hoche, logger man plus minus zero shop hoi. Or that logger the manta bir hoi, she manta hoche, real number. Dexocalcore? Or that? I'm making do bezer cotta polsina. I'm getting the logger the bitri duty part take a r n tar cotta polsina. J utta tui baba. She utti hoches of shmai basto. Or that? I'm a boltapari. X belongs to R. Even X belongs to R cotta than bullam. You can R double dark of it. Hm. It's a cotta bullam. It actually came in corre. It took calcula the hope. আমাদের a to the power কি আছে x a to the power a to the power x এই x তুমি কি কি নিতে পারো এর পাওয়ার তুমি কত নিতে পারো এর পাওয়ার তুমি সব নিতে পারো যদি মনে করো যে তুমি এর পাওয়ার minus 2 নাও রাইট যদি এর মান এর পাওয়ার 2 নাও তাও রাইট এর পাওয়ার 0 নাও তাও রাইট তাহলে কি এর পাওয়ার কেমন কেমন হয় এর পাওয়ার প্লাস মাইনাস 0 তারপরে ভগ্নাংশ a টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ নিতে পারো না হ্যাঁ পারো a টু দি পাওয়ার 3 বাই 3 3 বাই 5 নিতে পারো না পারো তার মানে কি x এর মানটা কেমন x এর মানটা আমি এখানেও বলতে পারি যে এখানে x এর মান এখানেও এখানেও x এর মানটা কি অল রিয়েল নাম্বার অর্থাৎ সূচকের ক্ষেত্রে পাওয়ারটি Real number. Abo logger ketre, j manti pojai, sheti real number. Ak dom clear. Or tat I matru duty jinitante palam, sheta hoche, logger the man pojai, tash hopol, bastu shanga, the plus, minus, pognon shabotabar. Dito to shiklam, logger, base jai hook, inner man, jidi one hoi, the sheter man, shunno. Clear. Amra, duty jinit matru, shiklam. এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে log a base n n এর মান কি রকম হতে পারে কি রকম বলতে প্লাস মাইনাস 0 কোনটা হয় দেখা যাক তাহলে অপশনটা হচ্ছে আমাদের কি কি ক্ষেত্রে আমাদের এখানে একটা অপশন লিখি আমি কি কি ক্ষেত্রে log a man power jai na ki ki khetre log er man power jai na jodi amra erokom lekhi ami erokom chair paste dicchi log 2 base minus 4 dilam tale er man pabo ki pabo na eti amake পরীক্ষা করে দেখব পরীক্ষা করে দেখে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেব এটা মান আমি যে ধরলাম x এই যে log a base n x এখানে এখানে তুমি একটু খেয়াল করো a এর মান কত 2 ওই হিসাবে n এর মান কত -4 আর একটা হচ্ছে x এই তো তিনটা জিনিস ঠিক আছে এখানে এই তিনটা জিনিসই আছে এখন Lock the key, I'm not exponential function is the lake. Two to the power x equal to minus four. Taco to the power x equal to koto minus four. Author and bold the touchy to air power koto hole minus four hobby. Take a check curry to air power to the 
আমি টু দেই তাহলে কত পাবো প্লাস ফোর এক্স এর মান যদি আমি টু দেই তাহলে কত পাবো প্লাস ফোর না হলো না আমার তো মাইনাস ফোর লাগবে ঠিক আছে যদি আমি মাইনাস টু দেই তাহলে কত হচ্ছে এত তাহলে কত হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর নো তাহলে তো হলো না ঠিক আছে আমরা খুব বেশি এটা লিখতে পারি মাইনাস তো সামনে আসছে মাইনাস কে আসলো আসলো না টু টু দি পার যদি জিরো দেই তাহলে তো ওয়ান চলে আসছে তাহলে তুমি খেয়াল করো এটি কখনো বাস্তবে প্রমাণ করা সম্ভব না টু টু দি পার এক্স ইকাল টু মাইনাস কখনোই সম্ভব না আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবা সেটা হচ্ছে এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন অলওয়েজ পজিটিভ দ্যাট মিন্স এইটা অলওয়েজ পজিটিভ এই জিনিসটি মান এ টু দি পার এক্সের মান অলওয়েজ পজিটিভ পাওয়া এক্সের মান যেটাই ধরি না কেন এ টু দি পার যে মানই এক্সের দিই না কেন যে রেজাল্টটা পাবো সেটা অলওয়েজ পজিটিভ পাবো তাহলে টু টু দি পার এক্স ইকাল টু মাইনাস কখনোই পাওয়া সম্ভব না কাজে এটি আমরা বলতে পারি নট ডিফাইন এটি বলতে পারি নট ডিফাইন দ্যাট মিন্স এন কখনো নেগেটিভ হবে না তাহলে আমাদের সূত্রে একটি প্রমাণ শিখলাম সেটা হচ্ছে এন নট নেগেটিভ এন কখনো নেগেটিভ হবে না ওকে তাহলে এন যদি নেগেটিভ না হয় পজিটিভ তো হয় সেটাকে দেখে আসছি তাহলে এন আমাদের জিরো হয় কি না আমি এরকম একটা মান নিলাম লগ জিরো বেস টু তাহলে এটা ধরে নিলাম এটা ইকাল টু এক্স তাহলে আমি এইবার কিছু নাকি চেক করলে দেখলাম যে সেটা হচ্ছে আমাদের এন নেগেটিভ হবে না এইবার আমি দেখতে চাই যে এন জিরো হয় কি না তাহলে আমাদের সেই ওই ফর্মেটে চলে যাই সেটা হচ্ছে এই ফর্মেটে টু টু দি পর এক্স ইকাল টু জিরো তাহলে আমরা জানি যে এ টু দি পর এক্স এটা কি সবসময় পজিটিভ এক্সের যে কোনো মানের জন্য সেটা প্লাস মান হোক আর মাইনাস মান হোক এটা কিন্তু অলওয়েজ পজিটিভ পাওয়া যায় তাহলে টু টু দি পর এক্স যদি নেই তো টু টু দি পর এক্সের মান কখনো জিরো পাওয়া যায় কনফিউশন আমি শিওর তুমি এটা জানো না আমি যদি বলি না জিরো পাওয়া যায় না তাও রাইট আবার জিরো পাওয়া যায় সেটাও রাইট দেখা যায় আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে এক্সের মান যাই বসে না কেন এটির মান কখনো জিরো হতে পারে না তার মানে হচ্ছে এটা নট ডিফাইন এটি আমরা পাব না অর্থাৎ এন এর মান এন ইজ নট ইকুয়াল জিরো এন এর মান জিরো হতে পারে না কিন্তু আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি এটি জিরো করা সম্ভব কিভাবে সম্ভব খেয়াল করো যদি আমি এক্সের মান এক্সের মান আমি মাইনাস ইনফিনিটি নেই কত নিলাম মাইনাস ইনফিনিটি তাহলে কি হচ্ছে টু টু দি পর মাইনাস ইনফিনিটি ওকে দিস ইকাল টু ওয়ান বাই টু টু দি পর ইনফিনিটি টু টু দি পর ইনফিনিটি মানে কি অনেক 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 বড় সংখ্যা তার মানে কি ওয়ান বাই ইনফিনিটি তাহলে অনেক বড় সংখ্যা আর অনেক বড় সংখ্যা যদি আমি বলি টেন ভালো কথা টেন কিন্তু ওয়ান বাই টেন ওয়ান বাই টেন কত যদি আমি বলি টেন হ্যাঁ টেন তো বুঝি কিন্তু ওয়ান বাই টেন ওয়ান বাই টেন কিন্তু পয়েন্ট ওয়ান ছোট হয়ে যায় যদি আমি বলি হান্ড্রেড হ্যাঁ বুঝলাম কিন্তু যদি আমি বলি ওয়ান বাই হান্ড্রেড তাহলে কিন্তু আরও ছোট হয়ে গেল তার মানে একের নিচে যত বড় সংখ্যা হবে টোটাল মানটা তার তত ছোট হবে অর্থাৎ এই ওয়ান বাই ইনফিনিটি মানটা কি হবে একদম ছোট হবে অর্থাৎ ওয়ান বাই ইনফিনিটির মান হচ্ছে জিরোর কাছাকাছি আমি জিরো বলতে পারি অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে টু টু দি পার এক্স ইকাল টু জিরো হয় কখন হয় যখন এক্সের মান ইনফিনিটি হয় মাইনাস ইনফিনিটি হয় প্লাস না মাইনাস ইনফিনিটি অর্থাৎ এটির মান আমি মাইনাস ইনফিনিটি লিখতে পারি এটির মান মাইনাস ইনফিনিটি হয় অর্থাৎ লক টু বেস জিরোর মান মাইনাস ইনফিনিটি হয় মাইনাস ইনফিনিটি শিখতে হবে কারণ এটি যখন আমি গ্রাফ দেখাবো এই আইডিয়াটি তোমার কাজে লাগবে এটি বোঝার চেষ্টা করবা তার মানে হচ্ছে এন এর মান জিরো না আর যদি জিরো নাওয়াও যায় তাহলে এর রেজাল্ট ডিপেন্ড করতেছে একটা জিনিসের উপর সেই জিনিসটা কি সেই জিনিসটা হচ্ছে তার বেস এই বেসটার দিকে খেয়াল করো এই বেসটা কত আছে এই বেসটা 
टू आसे एक टू पढ़े ही बोल सी ख्याल कर आगे तीन नंबर तीन नंबर देखो जो दे अमी इटा बोले लॉग हाफ जीरो इक्वल एक्स तो ले शे आगे घटना टू टू दी पावर सॉरी इकन टू नॉय हाफ हाफ टू दी पावर एक्स इक्वल टू कतो जीरो एकन हाफेर पावर कतो होले शे टा जीरो है तो ले तुम्ही किसी पे कैलकुलेशन करवा तो ले कैलकुलेशन करे फिली हमारे जो दी हमरे इटा कुडी जो दी एक्स एर मान आमी इकने एक्स एर मान जो दी एबर माइनस इनफिनिटी तले की दराच्छे, तले दराच्छे हाफ टू दी पावर की इनफिनिटी ख्याल करो, दिस इक्वल वन बाय टू टू दी पावर इनफिनिटी, दिस इक्वल वन बाय इनफिनिटी, दिस इक्वल को तो जीरो, और क्या किंतु इनफिनिटी जिन्नो ये भावे लाखे, दिस रॉन्ग, ये टी आमदे मुख हाँ हुए थक बना उटा इनफिनिटी ना, उटा अल्फा � और था इंग्लिश में आठ लाख होना ये जो आठ आठ के नौ बॉय डिग्री कोने घुड़ाए दाव ताहले की अबे इतना ना ये जो नाइंटी डिग्री कोने घुड़ाए दाव कतु डिग्री कोने नाइंटी डिग्री कोने इंग्लिश में आठ के नाइंटी डिग्री कोने घुड़ाए दाव ताहले शेरे इनफिनिटी चिन्नो और तो आस्केर पोट थे के इनफिनिट ताहले कतो अच्छे जीरो ताहले है जीरो आशे और तात एटीरियो मान बेर कोड़ा जाए जो दी जो दी आमादेर एक्सर मान प्लस इनफिनिटी है कि बेफट टकी किच्छ कुना की जब हमें दिखला माइनस इनफिनिटी आबार अपन देखते सी प्लस इनफिनिटी एक है नहीं तो मजा तार माने होच्छे जोखोन बेस आमादेर हाफ अतः बेस जोखोन एकेट चे छोटो अमी किन्तु बेस बोली नहीं आमा टोटल ऑनकर मध्य जब बेस कैमोल है ऐकन पुन्दे बेस है अमी आशी नहीं अमी फर्स्ट किसे आशी फर्स्ट अमी पावर शी कैसी पावर एर मान की है पावर एर मान मान एक्स एर मान प्लस माइनस अतः शॉगल बास्तु फंक है ये पर अमी किसे कहलाम एन शी क बेस इस गेटर दिन वन होय। बेस इस गेटर दिन वन होय। ते लॉगर मांट हो बे माइनस इनफिनिटी। आर एक है ने जो दी बेस इस लेस दिन वन होय। एक डायरेक्ट लेस दिन वन बोला जा बना। एक ने जीरो में दिस शियाओ दुकड़े दी तो हो बे जीरो इस लेस दिन बेस इस लेस दिन वन होय। ताहले इटर मान होच्छे आमदे� एवं 19 में बोये इटा लाख बे इमोन ना जे तो मैं कहूँ मैं इंटरेस्ट पड़ा पड़ा अच्छी, ओके? तार पड़े शॉप शिशे, चाइन नंबर, ये बार आमी लॉग, बेस तो मैं टू दर्शिक लाम, हाफ दर्शिक लाम, बेस जो दी वन दी, अब एक है ना जो दी मैं धुल लाम एक टा फाइव एक टा शंका, मैं जे को ना टा � ताले हमारे ए नियम में क्या आश्चर्य है? ए नियम में वन टू दी पावर एक्स इक्वल टू फाइव ये रखा कौन है? वन एर पावर जाई हो, वन एर पावर जा किस दे? वन एर पावर एक कोटि जी दे? अमित देखिए वन टू दी पावर फाइव ताइलो शटा वन, वन टू दी पावर एक लोक को ताइलो शटा वन तार माने वन एर पावर तुम्हें जाई द इतना जिधू वन नहीं, इतना जिधू वन नहीं, तालिके इन्हें मानक टपावो ना, है पावो, कि हमने बोले सिलेम कि लॉक इन्हें वन एर मान सुन्नो पाव दे, काजी इतना कौनो फाइव फाइव ही थक बे, फाइव कौनो वन हो बना, इतना टक कॉन्फर्म, और था, आमी इन्हें आरक्ट टा शुद्ध फिर एकलाम, शेटा होते, आरक्ट बेस वन होले ए ही ऑगोटोंटी घटे आवारों देखो अमदे नियम टेकी ए टू दी पावर जे स्क्रोपियन ए टू दी पावर एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू फाइव चल वन एर पावर जा किसी तुम्हें दाव ए टी कौनो फासे समान हो बे ना का जे इटा नॉट डिफाइन अर्थात इटा नॉट डिफाइन इखानो नॉट डिफाइन अर्थात बेजरमान आठ तक छोर बोल सकते पास नंबर 
পাঁচ নাম্বার এটি এটি খুব খুব ক্রিটিক্যাল একটা জিনিস একদম খুব মজার একটা জিনিস যদি বুঝতে পারো সেটা হচ্ছে যদি আমাদের বেস নেগেটিভ হয় বেস নেগেটিভ আমরা ইতিপূর্বে কিন্তু একবারও কল্পনা করিনি বেস ওয়ান চিন্তা করছি এবং বেস সবসময় পজিটিভ নিচ্ছি বেস কিন্তু কখনো আমি নেগেটিভ চিন্তা করিনি তো বেস যদি নেগেটিভ হয় ধরো ফোর দিস ইকুয়াল আগের মতো আমি এক্স যদি হয় তাহলে এই এক্সপোনেন্সিয়াল নিয়মে আমরা কি বলতে পারি মাইনাস টু টু দি পর এক্স ইকাল টু ফোর এটা জিনিসটা কি এক্সের মান পৃথিবীর সমস্ত বাস্তব সংখ্যা যদি নাও তাহলে কি কি ঘটতে পারে এগুলো কিন্তু সবগুলো প্র্যাকটিক্যাল একটা জিনিস এটা শুধুমাত্র কেউ বুঝাই দিবে বা কেউ বলে দিবে আর তুমি শুনবা তা কিন্তু না তুমি নিজে স্টেপ বাই স্টেপ এগুলো বের করার চেষ্টা করবা ঠিক আছে আমি বিভিন্ন মান ধরে নিচ্ছি যদি এক্সের মান আমি টু নেই তাহলে কত যাচ্ছে মাইনাস টু স্কোয়ার ইকাল টু ফোর হ্যাঁ তাহলে তো হয়েই গেল তাহলে এক্সের মান কত টু দিস অ্যান্সার করা উচিত কিন্তু এক্স তো সকল বাস্তব সংখ্যার জন্য সত্য তাই নয় তাহলে যদি আমি এক্সের মান আর যদি আমি থ্রি নেই তাহলে কত যাচ্ছে মাইনাস টু কিউব ইকাল টু এইট কাম সারছে এটা পজিটিভ হলো বাট এটা কি হচ্ছে নেগেটিভ হচ্ছে তার মানে দাঁড়াচ্ছে এক্সের মান যদি যদি আমাদের x আমাদের ইভেন হয় বা আমাদের জোর সংখ্যা হয় জোর বা আমি এটা বলতে পারি ইভেন আর যদি x যদি বিজোর হয় বিজোর দ্যাট মিনস অড হয় তাহলে কি প্লাস পাচ্ছি মাইনাস পাচ্ছি আর যদি এক্সের মান ফ্র্যাকশন হয় মাইনাস টু টু দি পর হাফ তাহলে রুটে ভার মাইনাস টু তাহলে কি অবাস্তব হচ্ছে তাহলে ঘটনাটা কি দাঁড়াচ্ছে ঘটনা দাঁড়াচ্ছে তুমি যদি এটার গ্রাফ চিন্তা করো এটার গ্রাফ খুব ডিফিকাল্ট একটা গ্রাফ তার মানে হচ্ছে এক্সের মান যদি তুমি টু নাও তাহলে তুমি কি পাচ্ছ প্লাস ফোর পাচ্ছ এক্সের মান যদি থ্রি নাও তাহলে কি পাচ্ছ মাইনাস এইট পাচ্ছ অর্থাৎ গ্রাফ তোমার এইভাবে আপ ডাউন করবে গ্রাফ এইভাবে আপ ডাউন করবে দ্যাট মিন্স তুমি নিশ্চিত কোনো মান পাবা না এটা আরও আস্তে আস্তে উপরে উঠবে এটা আরও আস্তে আস্তে নিচে নামবে অর্থাৎ নিশ্চিত কোনো মান পাচ্ছ না আবার যদি আমাদের হাফ আসে বা অমূলত সংখ্যা আসে বা ভগ্নাংশ আসে তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অবাস্তব হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি বেসের মান নেগেটিভ হলে বিরাট বিপদ ওকে কিন্তু সেটা যদি এক্সপোনেন্সিয়ালে এক্সের মান যদি নেগেটিভ হয় তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যাই হচ্ছে না যেমন এর মান এ টু দি পর এক্স সেটা হচ্ছে এট টু দি পর টু এট টু দি পর মাইনাস টু এট টু দি পর হাফ যাই দাও মান পাবা কিন্তু এখানে পাওয়া যাচ্ছে না তার মানে আমরা একদম শিওর হয়ে গেলাম যে আমাদের নেগেটিভের জন্য বেসটা কত বেস অলওয়েজ আমাদের কি হবে এখানে একটু খেয়াল করো কিছুক্ষণ আগে বেস কিন্তু আমি বলছিলাম ওয়ান হওয়া যাবে না তাহলে বেস কি হচ্ছে বেস আমাদের নেগেটিভও হবে না ওয়ানও হবে না তাহলে বেস এ ইজ গ্রেটার দেন জিরো এবং এ ইজ নট ইকুয়াল ওয়ান এবং কখনোই আমাদের মাইনাসের জন্য এটা আমরা কি বলতে পারি নট ডিফাইন্ড এটি মাইনাসের জন্য ডিফাইন্ড হবে না সর্বশেষে তুমি খেয়াল করো টোটাল সামারিটা কি দাঁড়ালো আমি লগের বেশ কিছু ক্যারেক্টার পেয়ে গেলাম তা টোটাল সামারিটা যদি আমি এখন লেখি তাহলে লগের টোটাল সামারি লগ এন বেস এ দিস ইকাল টু এক্স তাহলে আমাদের কি শর্তে কি শর্তে এই লগটি হবে শর্ত হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে এ কে নিয়ে কথা বলি বেস কে নিয়ে কথা বলি বেস বেজের শর্ত কি বেজের শর্ত হচ্ছে এ পজিটিভ হতে হবে এবং এ ওয়ান হওয়া যাবে না অর্থাৎ এর মান শূন্য যে বড় হবে কিন্তু ওয়ান হবে না কেন হবে না আগে বলা হয়েছে সেকেন্ড শর্ত কি এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত সেকেন্ডটি হচ্ছে কি এন এন কে আমরা কি বলি নাম্বার বা ভ্যালু তাহলে কথা হচ্ছে এন এন কি এন কি হওয়া যাবে কি হওয়া যাবে না আমরা এটি পূর্বে যখন করছি তখন আমি বলছিলাম যে এনের মান শূন্য হওয়া 
जाए नेगेटिव हवा जा इज ग्रेटर दें जिरो थार्ड कि रही है थार्ड रही है एक्स एक्सटा के सूचक और एखानकार कि ये एक लगर मान अर्थात एक्स बिलंगस टू सकल वास्तव संख्या एक्स सकल वास्तव संख्या एरपर आप खूब खूब ही गुरुत्वपूर्ण एक जिन देखो से बेजर ऊपर डिपेंड कर जेहेतु बला हे बेजर मान शून्य थे बड़ो क्योंकि एक हो जा हम कि इतिपूर्व देखा एखी एट चित्रे मध्य बोझार चेषा करब जो कौन खाने की घटना घटे एन एर मध्य सम्पर्क चित्र देख ए एन एर मध्य सम्पर्क चित्र देव ए एन ए एन एर मध्य एक सम्पर्क चित्र हमें देखाते चाची एक नम्बर जेमन देख देखल लग एट बेस टू इक्वाल कत तो थ्री कारण टूर पावर कत तो हम एट है बेस के चिंता करवा बेसटर पावर कत तो हम एट हो तीन हम एट है तेल उत्तर हम तीन तीन की पजिटी ना नेगेटिव तीन पजिटी ये खूब सहजे बोल कि आसले पैसा कथाय एक भलो मतन ख्याल करो पैसा हेखने बोलो एर मान यो तो बेस तेल ए कि एक चे बड़ो और ये तो एन एन टी एन जो एक चे बड़ो तो रेजाल्ट की पासी पजिटी पासी तर मान हे ए रखे ग्राफ तुम्हें देखाते परि ये जो जिरो है ये जी वन तर असीम पर्त जाए जो इनफिनिटी पर्त जाए तो हमें जी एर चे बड़ो मान नाओ दैट मीस एखान मध्य जो ए नाओ और एन एर मान जो एक चे बड़ो मान नाओ जी एखे एन नाओ तो हमें तुम्हें रेजाल्ट पा रेजाल्ट अलवेज तुम्हें कि पा रेजाल्ट पजिटी पा रेजाल्ट पजिटी पा देखो कि मजार जिन ख्याल करो जेहतु जिरो थे वन मध्य ए आर एन की लेखी लेखी तमें वन ऊपरे तेल एर मान दुई चार पाँच दस एकश एन एर मान दुई चार पाँच दस एकश से रेजाल्ट अवश्य अवश्य पजिटी पा तुम्हारे नाइन टेन अर्जिटी पा तेल अर्जिटर मध्य लगे बेस और एक दिए दिल उत्तर बोल पजिटी है ना नेगेटिव है तुम्हें चोख बंद कर बोलवा ये पजिटी आर देख दुई नम्बर एरक एक एक्जाम्पल निल लग बेस निल हाफ और ये निल बट तर मान कि मैं तुम्हें ख्याल करो भलो मत नहीं मानी दुईटी मानी एवं एन दुट शून्य थे एक मध्य निशी शून्य थे एक मध्य का बला है जेको प्रकृत भग्नाश के शून्य थे एक बला है जेमन मन कर हाफ हाफ कथा आज निश्चय जगह आज हाफ मानी कि पॉइंट फाइव तेल पॉइंट फाइव कथा शून्य थे एक मध्य आज जेमन कि वन बट मैं आठ भाग एक भाग तेल कत पा जिरो पॉइंट वन टू एक्सेट्रा तेल एट कि एर मध्य ही आर मध्य जो मान थे तो रेजाल्ट पाई देखी कि पाई दिस इक्ल कत हो बुझते ना जो ना बुझो तेल फर्मेटे फेल ये फर्मेटर नियम कि ये एक्स धरे नीते तेल कि हे हाफ टू दि पार एक्स दिस इक्ुअल कत वन बट तेल हाफ टू दि पार एक्स इक्ल टू वन बु की होल किूब तेल एक्स इक्ल टू कत पाच तेल एक्स इक्ल टू थ्री पासी तेल एखे कत लिखब तेल एखे हमें ये कत लिखब हमें तीन लिखब ओके तेल एटार मान कि पेलम तीन ये कि पजिटी पेल ना नेगेटिव पेल तेल पजिटी पेल अर्थात एखे पजिटी पा ओके एखे पजिटी पा तर मैं दुईटा जिन शिखल खूब मजा कर बेस एवं नम्बर ये दुटर मान जो एक बड़ो है दूजन जो बड़ो है तेल उत्तर पजिटी पा 
আর এই দুইজনেই যদি আবার ছোট হয় একের থেকে ছোট হয় তাহলে অলওয়েজ ওটাও পজিটিভ পাবো ঠিক আছে তিন নাম্বারটা বুঝতে পারতেছ কেমন হওয়া উচিত এইবার তিন নাম্বারে আমরা কীরকম নেব আমরা এই রকম নেব একটা এই দিক আর একটা ওই একবার এ ছোট নেব এন বড় নেব আর একবার সেটা হচ্ছে আমরা এন ছোট নেব আর এ বড় নেব তাহলে দেখা যাক কী রেজাল্ট হয় তাহলে তিন নম্বরে আমরা কী নিতে যাচ্ছি এ ছোট নিতে যাচ্ছি তা আমি ধরলাম লগ বেশ কত ধরলাম হাফ তাহলে কি শূন্য থেকে একের মধ্যে আর এন বড় নেব বড় কত নিলাম ধরলাম আট তাহলে কত রেজাল্ট আসে রেজাল্ট বের করার নিয়ম তুমি নিজে নিজে জানো সেটা হচ্ছে আমাদের এই প্রসেস সে এটা এখানে মনে মনে এক্স ধরি বা ডাইরেক্ট এক্স ধরি তাহলে হাফ টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল কত এইট টু টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ইকাল টু 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 দি পাওয়ার কিউ তাহলে কি বেশ বেশ সরে গেল এটাকে সূচকের নিয়ম থেকে পাই তাহলে এক্স মাইনাস এক্স ইকাল টু কত থ্রি তাহলে এক্স ইকাল কত মাইনাস থ্রি অর্থাৎ রেজাল্টটা আমরা কী পাচ্ছি রেজাল্টটা আমরা পাচ্ছি এখানে কত মাইনাস থ্রি অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো রেজাল্টটা কী পাইলাম নেগেটিভ পেলাম তার মানে কি যদি এর মান এর মান শূন্য থেকে একের মধ্যে হয় আর এনের মান এক থেকে বড় হয় অর্থাৎ দুইটা দুই দিকের হয় তাহলে রেজাল্ট কী পাইলাম নেগেটিভ পেলাম তার মানে হচ্ছে এখানে নেগেটিভ পাবো এগুলি কিন্তু তোমাদের পড়ার ভিতরে এমন না তোমাদের পড়ার বাহিরে আমি কোনো কিছু দেখাচ্ছি তা কারণ জ্যান ম্যাথের সঙ্গে যাদের হায়ার ম্যাথ রয়েছে তাদের এটি খুব খুব কাজে লাগবে জ্যান ম্যাথও লাগবে হায়ার ম্যাথে তো লাগবেই তাহলে সর্বশেষে আসি আমি এই এক্সাম্পলটাতে তাহলে চার নম্বর আমরা লগ এবার কি নিব এর মান শূন্য থেকে একের থেকে বড়র দিকে নিব একের থেকে বড় আমাদের জন্য দুই সুন্দর একটা মান ঠিক আছে দুই নিলাম কিন্তু এটার মান কী নিতে হবে শূন্য থেকে একের মধ্যে হ্যাঁ এটা ওয়ান বাই এইট নিলাম যে কোনো মান নিতে পারি আমি এমন মানটা নিচ্ছি যাতে তোমার বুঝতে সুবিধা হয় তাহলে এটি যে মান বেট করতে হয় এটাকে এক্স ধরে নেব আমাদের ওই নিয়মে এই নিয়মে চলে যাব আমরা সেটা কত টু টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল কত ওয়ান বাই এইট ওয়ান বাই এইট মানে কি ওয়ান বাই এইট মানে হচ্ছে হাফ টু দি পর থ্রি তার মানে হচ্ছে টু টু দি পর মাইনাস থ্রি তাহলে টু টু দি পর এক্স ইকাল টু 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 দি পর মাইনাস থ্রি তাহলে বলতে পারি এক্স ইকুয়াল মাইনাস থ্রি তার মানে এখানে এক্সের মান কি পেলাম এখানে এক্সের মান পেলাম থ্রি মাইনাস থ্রি তার মানে এখানেও আমরা নেগেটিভ পেলাম বিই নেগেটিভ বা পজিটিভ বানান পুরোটাই লেখার প্রয়োজন পড়ে না প্লাস বি বা মাইনাস বি দিলে পজিটিভ বা নেগেটিভ সবাই বুঝতে পারে তার মানে হচ্ছে এটির মানও আমরা কি পাচ্ছি এটির মান আমরা নেগেটিভ পেলাম তার মানে এটি দাঁড়াচ্ছে আমাদের লগার রিদমের ক্ষেত্রে কখন কোন চিহ্ন হয় নির্দিষ্ট শর্ত ঠিক রেখে অর্থাৎ এর মান নট ইকুয়াল জিরো এবং নট ইকুয়াল ওয়ান এ ইজ গ্রেটার দেন জিরো হলে আমরা এবং এন এর মান গ্রেটার দেন জিরো এবং এক্স এর মান বিলংস টু আর এই সকল ক্ষেত্রে আমরা সব সময় যে রেজাল্টটা পাবো একসময় প্লাস পাই একসময় মাইনাস পাই কখন প্লাস পাই কখন মাইনাস পাই তা জানা গেল আর সর্বশেষ একটা জিনিস এটা তো জানাই আছে লগের যদি ওয়ান আসে এটি আর লেখার প্রয়োজন পড়ে না লগ বেস যতই হোক এটা যদি ওয়ান আসে তার রেজাল্ট সবসময় কি শূন্য অর্থাৎ ওয়ানের ক্ষেত্রে লগের মান শূন্য এটা এখানে ক্লিয়ার করে না বুঝলো এই জিনিসটা ক্লিয়ার করে বুঝতে পারবা লগের চিত্র যখন এটা হবে তখন এই পয়েন্টটা হবে ওয়ান কমা জিরো এই যে ওয়ানের জন্য এই যে ওয়ানের জন্য এটা জিরো পাচ্ছি তাহলে পাঁচ নাম্বারটা আমরা পরে আরও সুন্দর করে বুঝবো এরপরে আমি থার্ড রাউন্ডে চলে যাচ্ছি থ্যাংক ইউ